ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സെൽസസ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നലത്തെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഭാഗം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു പരീക്ഷ എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കണം അതിനൊരു പത്ത് ടിപ്സ് ഉന്നത വിജയം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് ടിപ്സ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പലരും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡി ലീവ് ടൈമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റഡി ലീവിനെ എങ്ങനെ ഉപകാരപ്രദമാക്കി മാറ്റാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിക്കണം പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം പഠിക്കാൻ ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പഠിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ദിവസം പഠിക്കണം സ്റ്റഡി ലീവിനെ ഒരിക്കലും അനാവശ്യമായിട്ട് കളയരുത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ സമയം മാക്സിമം യൂസ്ഫുൾ തന്നെ ചെയ്യണം പലരും പരീക്ഷയുടെ തലേന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ അത് അന്നായിരിക്കും വിഷമം വരിക ഇത്രയും ദിവസം ലീവ് കിട്ടിയിട്ടും ഞാനത് വേസ്റ്റ് ആക്കിയല്ല പഠിച്ചവനെ എന്ന് അപ്പോൾ ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം ഓരോരോ വിഷയം ഓരോ ദിവസത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക ആദ്യം തന്നെ ഒരു പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇനി ഇത് ഒരു വിഷയം തന്നെ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ എല്ലാ വിഷയത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ റിവിഷൻ്റെ ടൈമാണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ റിവിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓരോ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ സമയം ഷെഡ്യൂൾ ആക്കി വെക്കുക അതായത് ഒരു മൊബൈലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലാറോ വെച്ചിട്ട് ഇത്ര ടൈം കൊണ്ട് ഇത്ര ഭാഗം ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഇത്ര ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാഠം അങ്ങനെ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഒരു ടൈം ഷെഡ്യൂൾ തന്നെ ആദ്യം തയ്യാറാക്കി വെക്കുക എന്നിട്ട് ആ ടൈം ഷെഡ്യൂളിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രാർത്ഥനയോടെ തുടങ്ങുക പ്രാർത്ഥനയോട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ കരുതേണ്ടത് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു നോട്ട് പാഡ് ഒരു പെന്ന് ഇതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും വെച്ചിരിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുസ്തകം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന പോയിൻ്റ്സ് എല്ലാം ആ ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ പോയിൻറ്റുകളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ തലേ ദിവസത്തേക്ക് ഭാരം മാക്സിമം കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഈ മാക്സിമം ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചെയ്യും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻസിനെ ഒരു ബുക്കിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ആ പോയിൻസ് മാത്രം ഒന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ആ പോയിൻസിനെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി എക്സാം പേപ്പറിൽ എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു നോട്ട് പാഡ് തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെറിയ കുഞ്ഞ് നോട്ട് ബുക്ക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ചെറിയ നോട്ട് പാഡ് പോലത്തെ നോട്ട് പാഡ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഴയ ബുക്കുകളുടെ പഴയ ബുക്കുകളുടെ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ ബുക്കിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് ചെറിയ നോട്ട്സ് ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഈ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ ഒരു ബുക്ക് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ആ ഒരു പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റണം പിന്നെ എക്സാം ആണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഫുൾ ടൈം പഠിക്കരുത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന എന്ന് കരുതി ടി വി കാണാനോ സീരിയൽ കാണാനോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കൊന്നും പോകരുത് ഗെയിം കളിക്കാനോ ഇതിനൊന്നും പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാനോട് സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു റിലീഫ് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുമായിരിക്കും അങ്ങനെ സംസാരിക്കും എനിക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു പഠിക്കുന്ന ഇടയിൽ കൂടെ ഒന്ന് ഉമ്മാനോടൊന്ന് പോയി സംസാരിച്ചാൽ ഒരു സന്തോഷം സമാധാനം കിട്ടും ആ ഒരു മൈൻഡിൽ നിന്ന് അതായത് കൂടുതൽ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഒരു വ്യക്തിക്കും കഴിയില്ല അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിൽ കയറി ൂല്ല അപ്പം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ബ്രേക്ക് എടുത്തതിന് ശേഷം
നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളിലൊരു വിശ്വാസം കണ്ടെത്തുക പഠിക്കുക അത്രേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പല റൂമേഴ്സും ഇതിനിടയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ടാവും ആ പേപ്പർ ചോർന്നു ഈ പേപ്പർ ചോർന്നു അതുകൊണ്ട് ആ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല ഈ പരീക്ഷ ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പറയും അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുക ചേരുത് ചോരുന്നത് ചോരട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എക്സാം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു എക്സാം അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിറ്റേ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അന്നൊക്കെ ഉള്ളത് തയ്യാറെടുപ്പെടുക്കുക അപ്പം റൂമേഴ്സിന് ചെവി കൊടുക്കാതിരിക്കുക അമിതമായിട്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കുക അമിതമായിട്ട് ഉറങ്ങാതി ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഉറക്കം പരാടെ ഒഴിവാക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം അറിഞ്ച് എഴുഞ്ചാറ് മണിക്കൂറെങ്കിൽ മിനിമം ഉറങ്ങുക പാറ്റ് എപ്പോഴുള്ള ഉറക്കം ഒഴിവാക്കുക മാക്സിമം ടൈം പഠിപ്പിനായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് കരുതി ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ മറക്കുകയും ചെയ്യരുത് വൈറ്റമിനുകളും വൈറ്റ് മിനറൽസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക നല്ല ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് തന്നെ കഴിക്കുക പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫുഡുകൾ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മയക്കം പോലെയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടും ഈ മയക്കങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മധുര പലഹാരങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മസ്താവിലാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു ടിപ്സുകൾ കൂടാതെ ഇതിനൊക്കെ മുമ്പ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വയം ഒരു ഇഷ്ടം വേണം പഠിപ്പിനോട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആഗ്രഹം വേണം ഒരു ഗോൾ വേണം എനിക്ക് പഠിച്ചിട്ട് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും എനിക്ക് പഠിക്കണം എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഗോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം നിങ്ങളോട് തന്നെ മത്സരബുദ്ധി സൃഷ്ടിക്കുക അതിനുശേഷം പ്രാർത്ഥനയോടെ പഠിപ്പാരംഭിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്രേക്ക് എടുക്കുക അമിതമായിട്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കുക പുറത്തു നിന്നുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പഠിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു എക്സാം ഹാളിലിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളിലാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി മുമ്പ് പഠിച്ച നിങ്ങളുടെ സീനിയേഴ്സിനോടാവട്ടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാം അത് പക്ക ആൻസർ ആയിരിക്കണം ഒരു കോപ്പിയടി പാടില്ല അറിയാത്തത് അറിയാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിടുക എന്നിട്ട് ശരിക്ക് ഒരു എക്സാം ഹാളിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ പേപ്പേഴ്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് അറിയാത്ത ഉത്തരങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അതൊന്നും കൂടെ നോക്കുക പഠിക്കാൻ കഴിയുമോ അതായത് ആ ബുക്കിൽ ഒന്നും കൂടെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് എഴുതണമെന്ന് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ആൻസേഴ്സ് ചെയ്യണോ അറിയാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഷുഗറാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് തന്നെ ഒരു ഹൈ സ്കോറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം വിജയിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന ആശംസയോടെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എല്ലാമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കാരണവും ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണുന്ന ബെലൈക്കണം കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റുള്ളവർക്കായി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മിസ് എൽ സാമുസ്ത